ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாய்நேகா கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோடய அன்பான வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் ரவா பணியாரம் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் சோடா உப்பு இதெல்லாம் இல்லாமே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் வந்து பிச்சு காமிக்கிறேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து தேவையானது வந்து அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு பீஸை கட் பண்ணி பால் எடுத்து நம்ம வச்சுக்குவோம் அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நான் வந்து கரெக்டாக அளவு சொல்கிறேன் இந்த அளவில் செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஒரு கப் வந்து மைதா ஒரு கப் மைதாவுக்கு அரை கப் ரவை அதையும் வந்து இந்த மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துக்குவோம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரே ஒரு வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதையும் வந்து நம்ம உரிச்சு வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் அடுத்து இதுக்கு வந்து ஜீனி வந்து நம்ம வந்து முக்கா கப்பு இது எல்லாமே அளவு வந்து நம்ம மைதா எடுத்தோம் இல்லையா அதிலே தான் நான் சொல்கிறேன் முக்கா கப் வந்து ஜீனி அதையும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் வாழைப்பழத்தையும் சேர்த்தாச்சு அரை ஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் தூள் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் வந்து உப்பு அந்த இனிப்பை வந்து நல்லா வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஒரு கப் மைதாவுக்கு அரை கப் ரவை முக்கா கப் வந்து ஜீனி கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவு போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போது நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம வந்து பெசஞ்சிடலாம் இதுக்கு வந்து அதே மாதிரி நம்ம அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த பதம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து நம்ம இருபது நிமிஷம் வந்து அப்படியே ஊற வைக்க போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டே வந்து ரொம்ப வந்து நம்ம கெட்டியாக பெசஞ்சிட வேணாம் ஏன்னா வந்து ரவை ஊற ஊற கொஞ்சம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அந்த தேங்காய் பால் எல்லாத்தையுமே அதனால் வந்து நான் கன்சிஸ்டன்சி காமிக்கிறேன் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து நம்ம ஊற வச்சுடுவோம் இந்த அளவு இருக்கணும் கரெக்டாக அப்போ தான் ஊறி வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் இதை ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து மூடி வச்சிட்றேன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து அப்படியே வந்து எண்ணெயில் வந்து போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த பதத்தில் இருக்கணும் எடுத்து போடும்போது குட்டி குட்டி பால்ஸாக எடுத்து போட்டுக்கலாம் கையிலையும் போடலாம் இல்லைனா ஒரு குளிக்கரண்டி வச்சு ஷேப்பாக எடுத்தும் போடலாம் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் ஸ்நாக் வந்து பஜ்ஜியும் இந்த ரவை பணியாரம் தான் பஜ்ஜி ஏற்கனவே போட்டாச்சு இந்த எண்ணெயில் இப்போ அடுத்து வந்து இந்த ரவை பணியாரம் போட்டு எடுத்துகிட்ருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக நம்ம திருப்பும் போதே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்றது நம்மளாலே வந்து நல்ல அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் சோடா உப்பு எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் நல்லா சாஃப்டாக வரும் நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கனால நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே அளவில் இப்போது எல்லா சைடும் வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் நம்ம இதை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் எண்ணெயில் வந்து போட்டு பொறிக்க வேணாம் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து பணியாரக்கல் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து நம்ம சேனலில் வந்து ரவை பணியாரம் வந்து மைதா இல்லாமல் வந்து செஞ்சு வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான் என் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க வந்து போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சாய்நேகா கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்து கேட்ட எல்லாருக்கும் நன்றி